Dobar dan. Pa da počnem. Znam je dosta vruća, ja ću vrlo brzo da prođem kroz slajdove. Nisam mnogo se ne pripremao sad u smislu ove posljednje kolekcije slajdova, ali bit će okej. Pa non-object je nastao u jednoj ideji koja je prilično za nas kritična, to je da se koncentrišemo na prostor između objekta, to je s proizvoda i korisnika. Znači, objekat može da bude digitalni, fizički ili prostorni. Rešio sam da sa vama podelim nekoliko projekata koji su vezani za socijalno angažovane projekte, a ne samo komercijalne projekte. I imao sam sreće da se da budem deo tima koji je radio sa Starbuckom na boci koja se zove ITOS, jer je u stvari ono što je bilo neverovatno u tom projektu je što je u stvari komercijalni sistem, komercijalni princip kako se proizvode rade. Transformim se na jedan način da pomogne ljudima koji nemaju dovoljno vode, gde jednostavno voda pomaže vodi. Znači svaka prodata voda, procenat od tog profita odlazi i usmerene kroz specijalne sisteme da se u Africi naprave izvori za ljude koji nemaju vode. I nakon toga radili smo sa Emily Piloton na jednom fantastičnom konceptu koji je pomaže deci u Africi da nauče da da jednostavno nauče matematiku, da se edukuju na jedan jednostavni način. Pošto tamo nema mnogo materijala, onda su onda su koncipirali smo takav landscape na kojem može da se znači uči time što su deca aktivna, znači ona izađu napolje i kroz različite igre koje su koncipirane deca nauče matematiku. Ono što je bilo zanimljivo u deo projekta u kojem smo se mi uključili sa Emily Piloton je kada je došlo do shvatanja da ovakav koncept zapravo može da pomogne i razvijenim zemljama, onda je koncept vraćen da, ja bih volao da pustimo film, koncept je vraćen tako da smo aplicirali taj koncept na savremeno društvo. Praktično, to je serija igara za matematiku, znači učitelj kaže određenu jednačiju, ne znam, dva plus gledam, da oni moraju da pronađu brojeve na samom igralištu, znači to je jedna od najjednostavnijih verzije te igre. Ono što je bilo fantastično u stvari u svemu ome što je ovaj koncept može da se primeni na različite načine i mi smo sada u projektu Sam ili Pilotom da ovo primenimo kao igračku koja bi se komercijalno prodavala u Sjedinim državama gde bi jednostavno ljudi, roditelji mogli da svoju decu inspirišu da idu napolje, da napuste kompjuter, znači da ne sede ceo dan ispred ekrana i da se igriju sa, ne znam, kompjuterskim igrama, nego da izađu napolje, da budu aktivni sa svojim roditeljima i da jednostavno uče dok to rade. Ovo je radionica koju sam radio upravo u Meksiku i vrlo je zanimljiv projekat zato što sam odlučio da postavim jako teške parametre, jako teške u smislu da je teško kreirati ovakav proizvod. Ovo je proizvod koji treba da bude toliko jednostavan koji bi mogo da pomogne ljudima u ruralnom Meksiku i Africi, Sub-Sahara Africi. O čemu je zapravo projekat? Projekat je o tome da napravimo cipele, znači jednu vrstu obuće koja bi mogla da bude tako jednostavna, koja bi mogla lako da se pošalje na bilo koje mesto na svetu gde je nerazvijeno, gde nema ničega, gde ljudi ne mogu jednostavno, nemaju ni obuću da da priušte, gde bi mogli napravimo takav proizvod koji je sam proizvod, nema nikakav nema nikakvo pakovanje znači nema nikakvih gubitaka samo pakovanje je zapravo proizvod i koncept je tako postavljen da sam hteo da to bude napravljeno kao jednostavan ravni paket koji praktično se pošalje takav kakav je i kada dođe na određeno mesto može da se raspakuje i od njega može da se napravi obuć Samo ću ovako od prilike staviti kroz par nekih mapa nekoliko detalja, čisto da shvatite koliko je kompleksno uraditi takvu jednostavnu ideju. Jer mi moramo da razmišljamo o puno aspekata 
koji su uključeni u taj problem kako napraviti takvu vrstu obuće, jer to nije klasična obuća, to je nešto drugačije što je možda adekvatno za jednu potpuno drugu upotrebu. I napravili smo na kraju i analizu čitavog procesa, znači od početka od materijala koje hoćemo da koristimo i dao sam i tu zahtev da moramo da napravimo materijale, da koristimo materijale koji su ekološki. Znači da li da koristimo možda presovane, presovana vlakna od biljaka. Tako da proizvod kada je iskorišćen na kraju može da se slobodno baci u prirodu i da se iskoristi na neki drugi način. I u samom projektu smo pokušali da napravimo jednu dodatnu dimenziju, da još dodatno odemo još dalje od nečega gde dizajneri obično stanu. I onda smo došli na ideju da napravimo mogućnost da se transformiše proizvod nakon što neko odluči da ga ne koristi više kao cipelu. Može da ga koristi kao pokrov za krov, može da ga koristi kao komponentu za krov, može da ga koristi kao komponentu za pod, znači da skupi komilu od tih starih cipela i da jednostavno naprave mekaniju površinu na kojoj mogu da spavaju. Ili da koriste kao mali nosač za bebu. To su samo neki segmenti od radionice. I meni je vrlo drag projekat koji smo upravo radili sa jednom fantastičnom organizacijom koja se zove Hope Lab u Redwood City kod nas u Kaliforniji. I projekat je jako zanimljiv zato što postoji veliki problem u današnjem društvu gde deca sve više vremena provode za kompjuterom. I vrlo brzo, otkriveno je da vrlo brzo, oko 11. godine, 10. oni postanu jako lenji. Znači jednostavno sve više vremena provode za kompjuterom i sve manje su aktivni. To nije samo problem kod dece koja su teža, da tako kažemo nego kod sve dece. I projekat je fantastičan iz jednog jednostavnog razloga, što je napravljen jedan digitalni uređaj koji deca jednostavno nose sa sobom. Ja ću samo na brzaka da pokažem kako to izgleda. Evo, Kort nije jedan od primjera kako možemo da, kako zapravo ovaj proizvod funkcioniše. Znači, ona je čula za zemzi, zemzi je naziv tog proizvoda, čula od prijateljice i ono, znači uspela je da nagovori mamu da je to kupi ili roditelje i onda je jednostavno samo to registrovalo se, jednostavno samo ga je prikačila za svoje telo i od tog momenta skakanje što je, pošto ona inače vole da džuska uz muziku, da skače postali još zanimljivi zato što je sada počela da skuplja poene za aktivnosti koje radi i kasnije, posle toga, ako odlazi napolje i šeta se sa psom ona i tada isto skuplja poene. I vremenom, jedan put u nedelju dana ili jedan put u dve nedelje, ona te podatke pretoči sa zemzija na kompjuter. I njen mali avatar, njen mali karakter koji postoji u kompjuteru, u tom čitom sistemu gde postoji digitalna igra, ta njen karakter stiče nove poene za aktivnost shodno tome koliko je ona bila aktivna. Tako da, taj neki digitalni deo nje počinje da živi u tom digitalnom svetu i ona to deli sa svojim drugarima i sa svojim prijateljima. Tako da to postaje dosta zanimljivo. I jednostavno, mislim da je jedan ovakav koncept zaista prava budućnost kako je tehnologija pozitivno može da transformiše našu stvarnost. Eto, to je toliko za sad. Thank you.